வெல்கம் டு ரெசிபீஸ் இன் மைவே இன்றைக்கி நம்ம செட்டிநாடு மட்டன் குழம்பு செய்ய போகிறோம் இந்த சுவையான மட்டன் குழம்பு எப்படி செய்கிறது இதுக்கு தேவையான பொருள் என்ன பார்க்கலாம் வாங்க இந்த குழம்புக்கு தேவையான மசாலாவை முதல்ல வறுத்துக்கலாம் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி வறுக்கிற எல்லாத்தையுமே கருகாமல் வாசனை வர்ற அளவுக்கு வறுத்தால் மட்டும் போகுது இது போதும் இது எடுத்துடலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு ஒரு சைஸ்க்கு ரெண்டு மூணு பட்டை நாலஞ்சு கிராம்பு மூணு ஏலக்காய் இதோடைய ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு இதையும் நல்லா செவக்க வறுத்துக்கலாம் ஒரு பன்னெண்டு வர மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கிங்க இதுலேயே கொஞ்சமாக கருவேப்பில் சேர்த்துறேன் அதையும் வறுத்துக்கலாம் மசாலா பொருள் எல்லாத்தையும் வறுத்துட்டோம் இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் குக்கரில் ஐம்பது மில்லி ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஆயில் காஞ்சிச்சு ஒரு துண்டு பட்டை ஒரு நட்சத்திர சோம்பு நாலஞ்சு கிராம்பு பிரியாணி இலை ரெண்டு ஏலக்காய் அரை ஸ்பூன் சோம்பு மூணு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு விழுது பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் ஒரு கை அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து வதக்கிடலாம் நாலு பல் பூண்டு சின்ன வெங்காயம் பூண்டு நல்லா வதங்கிடுச்சு ரெண்டு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதையும் சேர்த்து வதக்கிடலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம் முக்கால் கிலோ மட்டன் கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம குக்கரில் சேர்த்து ஆயில்லேயே ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடலாம் நம்ம வறுத்து வச்சுருந்த மசாலா எல்லாம் ஆறிடுச்சு இதை பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி மட்டனில் சேர்த்துடலாம் மட்டன் குழம்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் கல் உப்பு சேர்த்துறேன் இது நல்லா கலந்து விட்டுட்டு குக்கர் மூடிடலாம் நான் இதில் ஒரு அஞ்சு விசில் விடுறேன் நீங்கள் எடுத்துருக்கிற மட்டனுக்கு தகுந்த மாதிரி எத்தனை விசில் விடணுமோ அந்த அளவுக்கு விட்டுக்குங்க அஞ்சு விசில் விட்டு ப்ரெஷர் அடங்கிடுச்சு இப்போ திறந்து பார்த்துடலாம் 
அருமையான வாசனையோட மட்டை நல்லா வெந்துருச்சு இது கொதிக்கட்டு கால் மூடி தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் அரை ஸ்பூன் கசகசா அரை ஸ்பூன் சோம்பு இதை நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் குழம்பு நல்லா கொதி வந்துருச்சு இப்போ நம்ம அரைச்ச தேங்காய் விழுத உள்ள சேர்த்து கலந்துடலாம் தேங்காய் அரைச்ச விழுது சேர்த்துனதுனால குழம்பு கெட்டியாயிரு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து கலந்துக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு பத்தலைனா சேர்த்திக்கலாம் தேங்காய் சேர்த்தனது பிறகு ஒரு மூணு நாலு நிமிஷம் கொதிச்சா போது நம்மளோட செட்டிநாடு மட்டன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு மல்லித்தள தூவி இறக்கிடலாம் அருமையான சுவையோட காரசாரமான இந்த செட்டிநாடு மட்டன் குழம்பு சாதம் சப்பாத்தி இட்லி தோசை எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்கும் இதே மாதிரி இதே அளவுகளோட நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள்